masyarakat ini yang saya prihatin dia yang punya borobudur kok tidak mendapatkan sesuatu dari kemajuan zaman lah tahun bertahun begitu begitu aja borobudur itu punya tempat yang luar biasa strategis pintu gerbang namanya Tourist Information Center. Center. Sejak saya datang sampai hari ini, bangunannya aja yang berapa kali direhat, tapi manfaatnya tidak ada. Ya terus jadi rumah makan padang, jadi ini, jadi itu. Sampai hari ini, sampai detik ini, Borobudur yang begitu mendunia, tidak punya sistem informasi tempat. Dan primitif banget ya. Hal yang paling sepele di kemajuan dunia Informasi yang sangat gampang dan cepat Apa? Sistem Sistem ya? Iya toh ya. Jadi Borobudur itu jalan saja Nama saya jalan saja tidak ada Pak Ganjar, ya. ayo Pak Ganjar, namamu Borobudur di kaosmu yang selalu dipakai. Kapan datang lagi? Lama lu ke Borobudur, sepedaan sekitar Borobudur. Dulu pernah tau sama saya, lah sekarang naik sepeda cuma masuk Borobudur, keluar lagi sama teman-temannya yang enggak nggak tahu saya, ya. nggak pernah Halo, punya. Halo Pak Ganjar, ayo, Matoba, ya gila pembangunannya, Mandalika, wah duitnya, Labuan Bajo, para bujur. <tuh> Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto tentu saja di kanal YouTube Alexa Podcast. Sudah hampir satu pekan saya dan tim berada di sekitar Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beberapa hari lalu kita sudah mendatangi beberapa tempat wisata, kita eksplor tempat-tempat yang potensi wisata di daerah sekitar Borobudur. Nah saat ini saya e, berkunjung ke salah satu tokoh masyarakat Borobudur, Kabupaten Magelang yang juga pengusaha sukses nih Pak. Pak Pramono, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak sudah uh. menerima kami untuk bincang-bincang ya. Pak sebelum kita ngobrol seputar Borobudur Saya ingin sedikit tahu juga dong Pak Pramono Saya lihat banyak sepeda Jadi dulu pas datang ke Borobudur emang niat untuk jadi pengusaha sepeda atau seperti apa? Jadi pada waktu itu saya berhenti bekerja itu Karena usia, usia saya sudah mulai usia yang tidak layak untuk bekerja Terus saya cari tempat yang paling ideal untuk usia tua saya. Sepuluh ya. tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, saya tinggal di sini. Terus melihat keadaan Borobudur, Borobudur tidak punya apa yang saya bisa perbuat dengan Borobudur. Secara sederhana, karena saya suka sepeda, ya. saya mikir untuk transportasi waktu itu sulit. Karena apa? Kalau orang mau ke Borobudur pagi sekali, itu tidak ada kendaraan hmm. waktu itu. Terus saya pikir, ah, kita nyewain sepeda. Ya. ya mulanya itu aja. Ya. Nah sekarang setelah saya menjadi pengusaha rental sepeda ini, itu sebetulnya hobi. Bukan hobi aja. Ya, hobi bukan. aja. <laughs> Jadi, nah ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar Borobudur, Pak Pras. Hmm. Data pemerintah itu 3,5 sampai 4 juta orang kan yeah. hari ini datang ke Borobudur untuk berwisata. Yeah. Nah ini sebenarnya perputaran uangnya di Borobudur ini sudah bagus belum Pak? Sebenarnya? Jadi, untuk warga sekitar. Gini kalau mau cerita karena saya sudah 10 tahun di sini kan yeah. saya ngikuti perkembangan. <tuh> Permulaan itu kita tidak tahu lah mau duitnya kemana, mau perputarannya kemana. Tapi masyarakat Borobudur ini seolah-olah itu sudah sudah acuh tak acuh dengan pariwisata karena sejak dulu orang datang ya seperti itu tidak memberi manfaat bagi mereka dan lain sebagainya jadi paling-paling 
ya mereka jadi pengasong dan pengasong itu mungkin 50% lebih bukan orang Borobudur oh bukan ya? itu bukan pendatang ya, pendatang baru mana-mana datang ke sini cari uang kecil bukan uang besar pada waktu itu ya. saya cerita pada waktu itu terus ini masyarakat ini yang saya prihatin dia yang punya Borobudur kok tidak mendapatkan sesuatu dari kemajuan zaman lah tahun bertahun begitu begitu aja kehidupannya dari pertanian utamanya itu terus pariwisata itu banyak dikuasai oleh orang-orang dari sebetulnya bukan orang luar ya orang lokal tapi dibantu orang luar lah misalnya gini ya. bikin waktu itu ya kita ya. bumse bumse bikin bumse di mana mana itu yang punya Bumse itu sebetulnya bukan orang berobudur. Nah, untuk selanjutnya setelah pre, e, pemerintah itu mencanangkan pariwisata sebelum Covid itu mulai berobudur disentuh. Ya, tak? Terus masyarakat mendengar itu, ini yang saya merasa prihatin. Jual apa saja untuk bikin homestay. Jadi dia tahunya itu homestay restoran nomor satu homestay pokoknya bikin homestay dapat duit gitu hmm. tapi mereka tuh sebetulnya nggak tahu homestay itu apa gitu baru bikin homestay di mana mana di mana mana ini yang memprihatinkan saya setelah mereka bikin homestay banyak itu kan pariwisata itu kan naik turun ya. jadi pada waktu sepi pada waktu rame nah ini yang yang saya prihatin, jadi hmm. dia invest misalnya untuk memperbaiki rumahnya habis 30 sampai 100 juta terus nggak laku nggak laku, nggak laku, nggak laku akhirnya mereka itu tidak bisa memasarkan ya. yang saya cerita masyarakat asli Borobudur ya kalau yang yang orang luar masuk bikin homestay kan sudah canggih pakai sistem ya. macam-macam lah Nah, di sini ini yang saya merasa prihatin. Terus saya mulai mikir, sebetulnya saya ke sini itu tidak cari duit, cari tentrem, cari seneng, cari apa itu jadi saya mikir. Saya itu kan usianya sudah 70 tahun plus. Ya. Jadi kalau saya itu tidak berbuat sesuatu, waduh, hidup saya untuk apa gitu. Nah, ini kebetulan saya di sebetulnya sudah lama saya berusaha sudah lama tapi yang nanti saya akan ceritakan itu tidak tidak jadi semua batal semua jadi saya cuma kemampuan saya itu memberi informasi karena misalnya Borobudur itu punya TIC hmm. Tourist Information Center, Center. bebas ya toh tapi orangnya tidak ada berapa kali dibongkar, diperbaiki, dibongkar, diperbaiki sampai detik ini jadi restoran padang sama jadi nah, jalan berarti ya? ya bagaimana tidak ada orang kemudian cari informasi masuk ke situ ya. nah ini yang saya mau ceritakan ini semoga memberi manfaat berkembang menjadi suatu perhatian pemerintah gitu loh jadi waktu Presiden Jokowi bilang destinasi seluruh Indonesia ada 20 super prioritas. Toba Borobudur. Wah, ini kesempatan untuk pembangunan Borobudur. Mandalika, padahal itu belum Mandalika, itu Labuan Bajo. Labuan Bajo. Dulu masih Raja Ampat, tapi ini sekarang ini ada lima sama sama Manado. Nah, ha, sampai detik ini Borobudur paling ya cuma jalannya sedikit-sedikit diperbaiki lah gambarnya di mana-mana informasinya luar biasa sehingga masyarakat yang awam bikin homestay di mana-mana nah akibatnya ya itu tadi kalau orang awam bisnis kan gagal inilah saya mikir kasihan betul kasihan apa sebabnya? Hal yang paling sepele 
di kemajuan dunia informasi yang sangat gampang dan cepat apa sistem sistemnya iya toh ya. jadi Borobudur itu jalan saja nama saya jalan saja tidak ada nggak ada itu asli pak ada yang utama saja bagian berarti ya dan nomornya tidak ada jadi saya bikin nomor itu kayak ngarang sendiri ya. gitu loh apalagi jalannya ke sana jalan besar loh <tuh> teman saya di sana bikin nama jalan sendiri tidak ada di Google ya setelah dia bikin namanya terus dia laporkan ke Google oh sendiri ya sendiri, sendiri. Jadi ada jalan yang abal-abal juga namanya. Nah, waktu itu tuh saya berusaha untuk sistem informasi ini <coughs> berkembang dengan baik. Saya datang ke camat, saya utarakan. Saya datang ke lurah waktu itu, ya. saya utarakan. <coughs> Misalnya, <coughs> yang membuat jalan nama jalan itu masyarakat sendiri. Pemuda desa, di organisasi, membuat nama jalan. Misalnya, desa tinggal, pakai nama gunung semua gunung tinggal nih gunung apa gunung apa gitu. nanti di sini nama sungai semua jadi orang nyari gampang lah sampai hari ini sampai detik ini baru gunung yang begitu mendunia sudah punya sistem informasi tempat kan primitif banget dampaknya yang kena masyarakat Borobudur yang ingin menjadi pengusaha pariwisata. Saya itu pengennya kalau bisa itu Borobudur itu maju, tapi sebagian besar itu walaupun tidak besar lah, PT-PT lah yang memiliki masih masyarakat <coughs> Borobudur sendiri itu ya. seperti tadi kita bilang. Nah, keluhan-keluhan itu sudah coba disampaikan Pak oleh warga sekitar. Hari ini uh, dikelola oleh BUMN kalau nggak salah ya? Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Jadi makanya ini ke, kalau sistem informasi itu kan ada BUMN besar di sini. Ya. Apa yang dia bikin untuk masyarakat loh? Ya. Ini pertanyaan gitu loh. Bukan terus membuat satu event, terus masyarakat terlibat. Itu kan cuma sesaat-sesaat. Hmm. Jadi saya pengen tuh masyarakat punya kalau orang Jawa bilang itu penghasilan yang lumintu. Saya bikin homestay, terus dari homestay itu saya punya penghasilan sampai selanjutnya. Tidak dengan event-event. Ada event lari, ada event apa, mereka sibuk, terus nanti mereka dapat duit. Enggak. Usaha-usaha yang lumintu. Nah kalau sistem informasinya ya jelas sekarang yang baru berkembang homestay yang sederhana saja homestay belum yang lain-lain. Borobudur itu punya tempat yang luar biasa strategis pintu gerbang namanya Tourist Information Center. Center. Sejak saya datang sampai hari ini bangunannya aja yang berapa kali direhat tapi manfaatnya tidak ada. Ya terus jadi rumah makan padang jadi ini jadi itu. Padahal saya ingat karena saya ya walaupun sudah tua punya pengalaman lama keliling dunia. Yeah. Kalau saya misalnya di Singapura, saya turun dari airport, saya butuh apa-apa, tinggal ke sistem informasi lab, apa ke komputer. Komputer saya pencet-pencet, saya minta teksi, saya minta ini, minta itu keluar, keluar semua. Seber- semua. <laughs> Ini hal yang sangat umum yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Borobudur sampai hari ini tidak berpikir. TIC itu dibikin sistem informasi seperti itu. Jadi orang masuk Borobudur mampir TIC tidak dipungut apa-apa. Masuk ke ruangan yang penuh TV cukup dijaga, jaga satu aja. Terus nanti saya ingin apa? Pencet. Saya mau bikin mau tinggal di homestay yang harga sekian saya mau bikin homestay yang letaknya di mana nanti keluar informasi semua oleh-oleh Pak oleh-oleh nanti kalau sudah saya nginep di Borobudur saya mau beli tape oh di sana tinggal pencet saya mau beli makanan kecil yang khas Borobudur di sana pencet ya. ini tidak 
ada semua nama jalan aja ndak ada miris ya saya miris saya lihat saya lihat bakal penjual tape yang selalu datang ke tempat saya bawa terobat itu waduh ini kalau dia cukup buka di rumahnya terus orang datang beli itu siap ada makanan khas rangginan namanya itu kalau orang tahu tinggal pencet nah, mau kerajinan pencet jadi nah, ini yang akan mengangkat masyarakat borobudur asli yang punya hak untuk menikmati wilayah borobudur ini kita tidak menutup justru dengan ada hotel bagus bagus bukunya orang tidak tahu siapa justru akan membantu masyarakat dengan cara ini saya buka tadi saya bilang bikin rengginan ya. terus saya bikin Google nanti orang datang beli orang datang beli tuh mas homestay nah, ini homestay ini yang paling mengerikan pemilik homestay yang letaknya tidak strategis atau mungkin juga strategis itu kena pala ya saya sebetulnya tidak ingin nyanyi ya jadi ada masyarakat itu yang memanfaatkan jasa itu dengan cara yang tidak benar jadi dia siap sepeda motor di jalan nanti kalau ada mobil luar kota diikuti kejar itu sampai diketuk pintunya sampai tapi ini sudah saya tegur sama Kapolres sudah dilarang ya dulu brutal itu mobil itu dicekak di, pokoknya ditanya mau nginep di mana informasinya dari saya ini ini terus diantar ke homestay yang mau memberi mereka ya minimal 40 sampai 50 persen gila kan gila jadi sumbernya saya nanti beritahu gila betul gila saya sudah jarang di tempat inap ini ada misalnya saya mestinya dapat 200 ribu ini kok saya dapat dapat 100 ribu diterima sama dia menjadi harganya tidak mendasar hmm. makanya homestay orang inap di Borobudur itu tidak akan puas karena apa cuma terima separuh hanya servis saya jelek breakfast saya jelek dan lain sebagainya ya. otomatis tidak mau orang ini berburu-buru nah, karena hanya terpaksa tidak tahu saja dipikirnya buru-buru hebat nah, kalau masuk sini kacau tapi ini sudah mulai agak 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 ya, tertata ya tapi tidak mendasar tidak mendasar yang mendasar itu TIC itu hidupkan sistem informasi itu hidupkan nama jalan dibikin informasi apa saja yang kamu mau di Borobudur ada tidak perlu kemana-mana di TIC itu pusatnya karena orang udah males misalnya saya dari Jakarta ke Borobudur tanya sama saya hantu cenggai karena dia tidak tahu mau nginep di mana di Borobudur kalau buka di misalnya promosi-promosi uh, pariwisata itu misalnya apa tadi itu uh, Traveloka apa, -apa ya. itu kan hotel-hotel yang gede-gede kalau homestay pun homestay yang bukan punya orang Borobudur yang bagus-bagus ya. yang sudah kerjasama ya sudah kerjasama mana mereka tahu ada ada sistem ini sistem itu enggak tahu dia enggak tahu nah, ini keprihatinan saya semoga dengan podcast ini menjadi semacam trigger trigger Pak Ganjar nah. ayo Pak Ganjar namamu Borobudur di kaosmu yang selalu dipakai kapan datang lagi lama lu ke Borobudur sepedaan sekitar Borobudur dulu pernah tau sama saya lah sekarang naik sepeda cuma masuk berundur keluar lagi sama teman-temannya yang enggak enggak tahu saya ya enggak pernah Halo, Pak Ganjar ayo mau nah, gila pembangunannya Mandalika waduh ya labuan batu berbujur <tuh> Ayo dong Pak Ganjar, ayo nanti saya pilih deh, ayo ini yang saya mau ceritakan, tolonglah 
sistem informasi yang mendasar jangan abal-abal itu aja yang saya ingin sampaikan ya, Pak Pram, satu lagi yang belum kita bahas nih soal karena ketika orang luar datang ke Magelang itu hmm. sudah identik dengan datang ke Candi hmm. Pak ya. nah yang Pak Pram lihat hari ini penataan Candi Borobudur ini sudah tepat belum sih sebenarnya? wah sebetulnya kacau balo ya soalnya beginilah seperti kita misalnya ke Taman Safari gitu ya. Hmm. Dari jauh itu sudah melihat <tuh> pintu gerbangnya. Ya. Saya mesti lewat mana gitu. Ini yang sangat parah sejak dulu. Pintu gerbangnya Borobudur itu tidak kelihatan. Hmm. Jadi banyak yang kesasar. Saya harus lewat mana? Saya sebagai orang asing bisa lewat mana? Ada ada lewat sana ternyata forbidden. Ada lewat sana. Kalau kita lihat Google Map, jalannya ada tapi forbidden. Ya, ya. Nah, itu harus diatur Jadi kalau orang datang ke Borobudur Jalan mana yang saya harus lewati Satu ya. Pintu gerbangnya itu tolong tunjukkan Supaya saya bisa masuk ke situ dengan nyaman Yang sekarang tidak kelihatan Jadi begitu sampai menuju pintu masuk Borobudur Orang mesti berhenti, bingung Masuknya lewat mana Ini sangat meng... Wah, jelek banget jadi macet hmm. jadi macet apalagi nanti kalau ada bis yang nekat masuk langsung belok kiri hmm. karena dia tidak bisa bisa ba be, bisa balik hmm. akhirnya apa macet total gara-gara satu bis yang keliru masuk hmm. ini saya tuh merasa prihatin apa Barang-barang yang sangat sederhana seperti ini kok tidak dikerjakan dulu gitu. Sepuluh ya. tahun lalu itu saya sudah protes tentang pintu gerbang ini. Sampai detik ini, kalau you ke Borobudur, belum pernah ke Borobudur, yakin deh nyari pintu gerbangnya yang mana susah. Ya. Apalagi sistem informasinya, padahal jangan. Zaman seperti ini kalau mau bikin pintu gerbang masuknya lewat mana pakai apalah apalah sistemnya udah luar biasa pakai lampu pakai ini ya. pakai itu petunjuk pakai arah itu jadi jalan sekarang sudah dihaluskan memang tapi malah petaka ya. karena tidak ditata jalan-jalan sudah bagus tapi tidak ditata. Saya ngomong sekarang, baru butuh sekarang. Dulu sebelum ada VW, cuma masih 30 VW, tidak diatur. Sekarang mungkin sudah ratusan VW, baru butuh itu jalannya sudah tidak mampu menampung. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Jadi kasihan yang orang baru budur asli beli VW untuk ini jadi sekarang rutenya jadi sangat terbatas macet lagi ya. kenapa sampai sekarang tidak diatur supaya indah supaya nyaman sudah ada aturannya jadi pengusaha VW pun akan senang karena dia punya hak untuk lewat sekarang dia jadi repot karena kalau melapiti satu desa dia harus harus minta izin ya harus apa ya jadi ribet lah ribet lah apalagi nah, sampai konvoy 40 VW masuk ke sebuah desa macet pak macet pak nah ini ini zaman sekarang untuk Borobudur yang hebat dikenal seluruh dunia sistemnya begitu primitif ampun ampun ayo ditata jalan-jalannya ditata informasi jalan sama informasi nama-nama jalan petunjuk penting banget ini yang kasat mata kalau tadi saya ngomong tentang informasi pakai digital ini yang kasat mata saja tolong dikasih rambu-rambu petunjuk yang jelas supaya lancar Gitu. Ketidaklancaran itu kembali Nanti jadi masalah gitu Itu yang ingin saya katakan Dan 
saya yakin ya guru budu itu duitnya banyak tolonglah jangan dananya untuk mengadakan satu event untuk masyarakat dibiayai tapi setelah eventnya tidak ada ya mereka tidak jadi sangat tergantung dengan event-event yang dibiayai oleh negara itu tidak bisa untuk hidup lah tolong yang nomor satu dipikir ayo saya ingin Pak Jokowi berpikir pengusaha apa mikro di Borobudur itu menjadi perhatian utama karena penduduk asli Borobudur itu pengusaha mikro super mikro tulung ini sistemnya diperbaiki kalau ini menjadi tujuan pemerintah yang ikut super prioritas tadi langsung dinikmati masyarakat kecil Borobudur menjadi pengusaha yang lumintu pengusaha yang bikin usaha bisa untuk hidup selanjutnya tidak hanya sesaat-sesaat saja terima kasih ini yang saya katakan nah tadi ada dua poin kesimpulan yang disampaikan oleh Pak, Pak Pramono sebagai tokoh masyarakat Borobudur yang pertama soal perbaikan sistem Pak ya yeah. sistem informasi dan sistem penataan di sekitar Candi Borobudur yeah. kemudian yang kedua itu pesan Pak Pramono meminta Pak Gubernur Jawa Tengah yeah. Pak Ganjar untuk segera datang ke Borobudur yeah. yeah. untuk memperbaiki yeah. hal tersebut tengok lah tengok jangan, tengok, ya? jangan sepedaan aja ke sini terus pulang gitu <laughs> nah itu pesannya <laughs> Pak Ganjar ditunggu kedatangannya yeah. demikian perbincangan saya dengan tokoh masyarakat Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah Pak Pramono, Pak terima kasih sudah menyebabkan ya, okay, okay. mudah-mudahan Bapak ya. sehat selalu. Ya, terima, terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um swastiastu, terima kasih.